హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ లేదా మరియు గ్రూప్ డికి సంబంధించిన మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అయితే రన్ అవుతున్నాయి ఇది క్లాస్ నెంబర్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇది కంప్లీట్ చేసినట్టయితే ఒక పూర్తి పేపర్ మ్యాథ్స్ టాపిక్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము మరి ఈ వీడియో అయితే చూద్దాము ఆల్రెడీ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అయిపోయినా అవి చూడకుంటే మీరు పైన కాస్ట్లో వేస్తాను అంటే మీకు పైన ఐ సింబల్ ఉంటుంది ఆ ఐ సింబల్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు అయితే చూడవచ్చు వాటికి సంబంధించి అలాగే మీరు మా ఛానల్ వీడియో చేసైనా మీరు చూడవచ్చు ఆ వీడియోస్ అలాగే రీజనింగ్ సంబంధించి కూడా చేసాం మనము అవి కూడా చూడవచ్చు మీరు మ్యాక్సిమం మనము ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి మీకు మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయ్యేలా మేము అయితే వీడియోస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసేసుకోండి మరి ఇప్పుడు మనం టాపిక్లో వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా కనపడలేదని నేను కింద కొన్ని రాసాను చూడండి రామ్ ఇస్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇస్ సన్స్ ఏజ్ టుడే ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ రామ్ విల్ బి త్రైస్ ఇస్ సన్స్ ఏజ్ ఫైన్ దియర్ కరెంట్ ఏజెస్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రజెంట్ ఏజ్ కనుకోమన్నారు అంటే రామ్ అనే వ్యక్తి వాళ్ళకు రామ్ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ ఈజ్ సన్స్ ఏజ్ అంటే రామ్ అనే వ్యక్తి కొడుకు వయసు కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ వయసు ఉంది ఈ రోజుకి ఫైవ్ ఇయర్స్ సన్స్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఏజ్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే త్రైస్ అవుతాయి సన్ ఏజ్కి అలాగే వాళ్ళ ఫాదర్ ఏజ్కి త్రైస్ ఉంటుంది అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము అతని రామ్ వయసు వచ్చేసి మనము ఎంత అనుకుంటున్నామంటే ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళ కొడుకు కంటే ఫోర్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాము అలాగే సన్స్ ఏజ్ వచ్చేసి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాము మరి సన్స్ ఏజ్ ఎక్స్ అయితే వాళ్ళ నాది ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది మరి ప్రజెంట్ మరి వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఏజెస్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే త్రైస్ ఉంటాయి అంటే మనకు త్రీ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటాయి అంటే వన్ ఎక్స్ సన్ అయితే త్రీ ఎక్స్ వచ్చేసి మీకు రామ్ అవుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు త్రీ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనకు కరెంట్ ఏజ్ ప్రస్తుతం ఏజ్ కనుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రేషియో బేస్ చేసుకున్నాము ఫోర్ ఎక్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది త్రీ బై వన్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ప్రజెంట్ ఏజెస్ మనం వేసుకున్నాం అంటే ప్రజెంట్ ఏజెస్తో పాటు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏజ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బై ప్రజెంట్ ఏజ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ రేషియో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుందో దానికి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వాళ్ళ ఏజ్ త్రీ ఇస్ట్ వన్ కాబట్టి త్రీ ఇస్ట్ వన్ అన్న ఒకటే త్రీ బై వన్ అన్న ఒకటే మీరు ఇష్ట అంటే మనకు అర్థం ఏంటంటే మనకు డివైడెడ్ బై అని అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఇష్ట ఉన్నప్పుడు మీరు డివైడెడ్ బై అని సింబల్ అయితే రాసుకోవచ్చు మీరు మరి ఇక్కడ దీన్ని అయితే మనం సాల్వ్ చేసినట్టయితే మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనము క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఒకసారి చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ అన్ని ఒకవైపు వేరబుల్స్ అన్ని మనకు కాన్స్టెన్స్ అన్ని ఒకవైపు తీసుకెళ్ళినట్టు ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ యూతలకి మనకు త్రీ ఎక్స్ యూతలకి వచ్చింది అనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ యూతలు అలాగే పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ప్లస్ ఫైవ్ అవుతలకి వెళ్తే మనకు మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వస్తుంది మరి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే టెన్ ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ వచ్చేసి ఎంత అంటే టెన్ మరి ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుందంటే మనకు ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫార్టీ అయితే అవుతుంది కాబట్టి టెన్ కమా ఫార్టీ అనేది ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆ ఫార్టీ కమా టెన్ ఇచ్చారు ఏ విధంగా ఓకే కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ అయితే ఆప్షన్ బి ఫార్టీ కమా టెన్ మీరు ఒకసారి క్లారిటీగా మీరు చూసుకున్నట్టు ఆన్సర్ మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదనిసేసి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మీకు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ చూసి అయినా పెట్టవచ్చు కానీ మీకు ఆప్షన్స్లో కొన్ని సేమ్ ఉంటాయి ఇక్కడ వన్ ఇస్ ఫోర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వన్ ఇస్ ఫోర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వన్ ఇస్ ఫోర్ ఇక్కడ చూస్తుంటే వన్ ఇస్ ఫోర్ అన్నిటికి వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ అన్ని ఆన్సర్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి కాబట్టి మీరు ఆప్షన్ చూసి పెట్టలేరు ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఒకసారి మీరు ఇదే ఏజ్ని మీరు చూసుకున్నట్టయితే
మీరు డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేసి వన్ ఇస్ త్రీ రేషియోలో ఉంటే అది ఆన్సర్ అయిపోతుంది మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఏవి కూడా చేసినట్టయితే అది రాదు కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఒక ఆప్షన్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇది ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు లేదంటే ప్రాసెస్ అంతా చేసినా పెట్టేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇది చూడండి ఇది వచ్చేసి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం వేస్తాయి మరి మీనా టూ కే కార్ లోన్ ఫర్ టూ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ షీ పెయిడ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ అండ్ సెటిల్ ద అకౌంట్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ షీ గేవ్ అవర్ ఓల్డ్ స్కూటర్ టు ద బ్యాంక్ ప్లస్ త్రీ లాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వాట్ ప్రైస్ రిజర్వ్ స్కూటర్ ప్రైస్ అంటే మనకు అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మీనా అనే ఆమె రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్ లోన్ తీసుకుంది వడ్డీ ఎంతంటే సంవత్సరానికి మనకు ఎయిట్ వడ్డీ అనమాట మరి ఆ వడ్డీతో కలుపుకొని ఆమె మూడు సంవత్సరాల తర్వాత డబ్బులు అయితే కట్టేసింది ఆ బ్యాంక్ వచ్చేసి లోన్కి సంబంధించి అప్పుడు కట్టేటప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందంటే మూడు లక్షల ముప్పై వేల ఇక మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తూ ఒక స్కూటర్ అని కొని ఇచ్చింది అంటే ఆ టోటల్ అమౌంట్కి సరిపడాలంటే ఆ మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేలు ఇస్తూ ఆ స్కూటర్ కొని ఇస్తే అప్పుడు ఆమె కట్టాల్సిన బాగా ఎంత క్లియర్ అవుతుంది బ్యాంక్కి కాబట్టి అప్పుడు ఈ మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత కట్టిందో అంతే వాల్యూ స్కూటర్ వాల్యూ అవుతుంది మనకు టోటల్ వాల్యూ తీసినట్టయితే కాబట్టి ఆ స్కూటర్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సిక్స్టీ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అని మనం ఇప్పుడు ఇది దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్టయితే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనం డైరెక్ట్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లో ఏంటంటే మనకు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ మరి పి మీన్స్ ప్రిన్సిపుల్ టీ మీన్స్ టైము ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హండ్రెడ్ మనకు పి ఎంత ఉంది ఇక్కడ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే ఉంది మనకు ఇంటూ టీ ఎంత టైం ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఎంత ఇచ్చారు అంటే మనకు ఎయిట్ ఇచ్చారు బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ మీరు జీరో జీరో క్యాన్సిలేషన్ అయిపోయినట్టు మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుంది మనకు ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది మరి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ జీరో ట్వంటీ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ మనకు వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ అంటే జీరో ఎలా పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ టూ అలా పక్కన రాసుకున్నాం మరి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత అవుతుంది అంటే సెవెన్ ఫోర్ జో ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ టూ జో ఫోర్టీన్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ వాళ్ళు వన్ ఎయిటీ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ టూ జో ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ టెన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ వడ్డీ ఎంత అని చూసుకున్నట్టయితే మనకు అరవై ఆరు వేల రూపాయల వడ్డీ అయితే అయింది మనకు అంటే టోటల్ అమౌంట్కి వడ్డీ కలిపితే మనకు టోటల్ అమౌంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ ప్రిన్సిపల్కి ఈ టోటల్ అమౌంట్ ఈ యొక్క వడ్డీ కలిపినట్టయితే మనకు టోటల్ అమౌంట్ వస్తుంది అప్పుడు దీనికి టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మనం యాడ్ చేసినట్టయితే ఇది సెవెన్ ఇప్పుడు జీరో 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 సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది ఆమె మొత్తం డబ్బులు కట్టాల్సిన బ్యాంక్ వచ్చేసి మూడు లక్షల నలభై ఒక్క వేల రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆమె వచ్చేసి లోన్కి సంబంధించి వడ్డీతో కలుపుకొని మరి ఈ మూడు లక్షల నలభై ఒక్క వేలు కట్టాలంటే ఆమె ఏం చేసిందంటే మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు మీకు ఈ యొక్క చేతికి చేసిన డబ్బులు మిగిలిన ఆరు వేల రూ మనకు ఇది తీసేస్తే స్కూ దాంతోపాటు స్కూటర్ ఇచ్చింది దీన్ని తీసేస్తే మనకు స్కూటర్ వాల్యూ ఎంత అయినా తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు సున్నా 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 మనకు ఒకట్లో ఐదు పోదు కాబట్టి మనం పదకొండులో ఐదు పోతే ఆరు మూడులో మూడు పోతే సున్నా సున్నా అంటే మనకు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఆరు వేలు అనమాట అంటే మూడు లక్షల నలభై ఒక్క వేలు మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేలు ఇక్కడ చేతికి చేస్తే ఇంకెంత ఇలా ఆరు వేలు ఇవ్వాలా మళ్ళీ ఆరు వేలు అనేది ఒక్కకుండా ఆమె స్కూటర్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ స్కూటర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఆరు వేల రూపాయలు అవుతుంది సిక్స్ థౌసండ్ జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకుని మీరు చేయాలి సిం మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కనుక్కోవాలి కనుక్కోవాలి తర్వాత ఇచ్చిన అమౌంట్కి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తే టోటల్ అమౌంట్ వస్తుంది ఆ టోటల్ అమౌంట్లో ఆమె వచ్చేసి మూడు లక్షల ముప్పై వేలు చేతికి ఇచ్చింది తర్వాత స్కూటర్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఆ స్కూటర్ వాల్యూ ఎంత క
టూ రైడర్స్ అంటే ఇద్దరు స్కూటర్లో వెళ్తున్నారు ఏ మరియు బి ఇద్దరు ఆపోజిట్ సైడ్లో అయితే వెళ్తున్నారు ఇతనికి ఈ విధంగా వెళ్తుంటే ఇతను ఈ విధంగా వచ్చేస్తున్నాడు ఇద్దరు కూడా రెండున్నర గంట సేపు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఒక డిస్ చోటుకు వచ్చారు ఇతను కూడా ఇంకో చోటుకు వచ్చారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయితే మిగిలింది మొత్తం మూడు వందల కిలోమీటర్లు అప్పుడు ఒక స్పీడర్ స్కూటర్ వచ్చేసి ఇంకో కంటే పది కిలోమీటర్లు ఎక్కువ అప్పుడు స్పీడ్ ఒక స్కూటర్ స్పీడ్ ఎంత అనుకోవాలి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకున్నైతే ప్రతి దానికి కూడా ఒక దానికంటే ఒక పది కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ అండ్ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీ ఇచ్చారు థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ ఇచ్చారు ఫార్టీ ప్లస్ టెన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు సిక్స్టీ ప్లస్ టెన్ సెవెంటీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్ బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా చేయాలంటే చూద్దాము ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్ అండ్ టైం ఉంది కాబట్టి మీరు గంటకు నా ఇక్కడ యాభై కిలోమీటర్తో వెళ్ళినట్టయితే ఏదైనా స్కూటర్ రెండు గంటలకు ఇప్పుడు యాభై కిలోమీటర్ ఫస్ట్ గంట రెండో గంట యాభై కిలోమీటర్లు ఇంకా అర్ధ గంటకు ఎంత వెళ్తాడు దాంతో సగం కాబట్టి టూ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్లు అయితే వెళ్తాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్లు అయితే వస్తాడు ఏ అనే వ్యక్తి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి అనే వ్యక్తి వచ్చేసి ఇక్కడ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ కాబట్టి సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్లు ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ రావాలి కాబట్టి ఇదైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్లు వస్తే సరిపోదు ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ కూడా మీకు త్రీ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది లేదంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా సరిపోయింది కాబట్టి మీరు ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే అయిపోతుంది కాబట్టి మిగిలిన కూడా చూద్దాము ఇవి కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పటికి త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ ఈక్వల్ అయినప్పటికి మాత్రమే ఇవి కరెక్ట్ అవుతాయి ఇది చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ ఉంది టూ అవర్స్ సిక్స్టీ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ప్లస్ టెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది తర్వాత ఇది ఫార్టీ ఉంది ఫార్టీ ప్లస్ ట్వం ఫార్టీ ఎయిటీ ప్లస్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్లో నుండి సెవెంటీ ఫైవ్ పోతే ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఈ విధంగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఇచ్చారు చూడండి ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ అవ్వాలి ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ అయితే తప్పు అయిపోతుందని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిటీ ప్లస్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమవుతుంది టూ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ అయితే తప్పు ఇది మరి సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ అవుతూ అవుతుంది తర్వాత సెవెంటీ ప్లస్ సెవెంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది మరి వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది బట్ కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఇక్కడ చూసినట్టయితే వన్ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది మనకు త్రీ ఫిఫ్టీ అవుతుంది కానీ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉండాలి మరి వీటి మధ్యలో మనకు అన్ని యాడ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేది వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే మనకు ఇది వచ్చేసి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఏ అని ఆప్షన్ మాత్రమే త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది మరియు వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీరు ఆప్షన్ బేస్ చేసుకుని చేసినట్టయితే ఈజీ అవుతుంది జస్ట్ మీరు మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేచ్చు మీరు ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని నేను ఈ విధంగా చెప్పాను ప్రొసీజర్ అయితే నేను చెప్పాను ఎందుకంటే మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్స్ మ్యాక్సిమం మ్యాథ్స్లో మీరు ఏమైనా ఇది కాకుండా వేరే సాల్వ్ చేసేప్పుడు కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ మీకు తెలియనప్పుడు ఆన్సర్ బేస్ చేసుకుని వెళ్ళినట్టయితే ఈజీగా ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ అనేది ఒకసారి ఆన్సర్ చూసి మీరు రివర్స్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళినట్టయితే మీకు
ఇప్పుడు సైన్ కాజు సేమ్ అదే ఉంటాయి టాన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సైన్ బై కాజ్ సైన్ బై కాజ్ అంటే టాన్ అవుతుంది అదే కాట్ అంటే రి రివర్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది రివర్స్ అంటే కాజ్ బై సైన్ అవుతుంది మరి ఇప్పుడు కాట్ ఏ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు కాట్ అంటే మీకు రివర్స్ కాబట్టి మనకు టాన్కి కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ అవుతుంది కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ ఈజ్వల్ టు ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ అన్నారు కాబట్టి కాట్ ఏ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ కాదు ఫైవ్ ఇప్పుడు కాస్ ఏ వాల్యూ ఏంటంటే మీకు కాస్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసి మీకు ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు దీనికి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ అలాగే మీకు సైన్ ఏ వాల్యూ ఎంతంటే మీకు ఫైవ్ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి మీకు సైన్లో కాస్ట్లో ఉంది కొసికెండ్లో ఉంది కాబట్టి మనకు కొసికెండ్ అంటే ఏం అర్థము సైన్ ఇన్వర్స్ కొసికెండ్ కాబట్టి టువల్ కాబట్టి అప్పుడు కొసికెండ్ ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు సైన్ ఇన్వర్స్ కాబట్టి వన్ బై టువల్ అవుతుంది అంతే ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నట్టు సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైన్ కదా అడిగిండేది కాస్ ఇన్వర్ సైన్ ఇన్వర్స్ కాబట్టి వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది సారీ మరి ఇప్పుడు సైన్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఏ ఇంటూ కొసికెండ్ అడిగారు మనకు సైన్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు కాసే వాల్యూ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది ఇంటూ మనకు కొసికెండే వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీన్ అవుతుంది కింద ఇంక మనకు ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ అయితే ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బీలో ఉంది సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ అనేది కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సైన్ కాసు టాన్ ఏంటి ఏంటి దాని ఇన్వర్స్ ఏంటి కొసికెండు సికెండు కాటు టాన్ అంటే ఏం లేదు సైన్ బై కాసు కాట్ అంటే రివర్స్ కొస్ కాస్ బై సైన్ అవుతుంది సైన్ ఇన్వర్స్ కొసికెంటు కొసికెంట్ ఇన్వర్స్ మనకు సీకెంటు మనకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ వచ్చినప్పుడు రివర్స్ ఏమవుతుంది అంటే సీతో స్టార్ట్ ఉంది కాబట్టి కొసికెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ వచ్చినప్పుడు సైన్ ఎస్తో స్టార్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇన్వర్స్ సీకెంట్తో అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే రివర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ దాని ఇన్వర్స్లో వచ్చేసి సైన్ కాస్ అని పెట్టుకుంటే సైన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వర్స్ సీకెంట్ కాదు అయ్యేది కొసికెంట్ అవుతుంది రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్వర్స్ కాబట్టి మనం చూద్దాం ఇది వచ్చేసి ఒక ఫార్మ్లా ఉంది ఆ ఫార్మ్లాని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ ఫేస్ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఏ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ దెన్ ఫైండ్ ఏ మైనస్ బీ అని మనకు ఒక ఫార్మ్లో ఉంది ట్రిగ్న మనకు ఐడెంటిటీస్ ప్రకారం ఆల్జీ ప్లస్ సంబంధించినటువంటిది ఇది ప్రాబ్లం వచ్చేసి వినో దట్ ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ మనకు ఫార్మ్లో ఉంది ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఏమవుతుందంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అవుతుంది అది ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది నేను ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఏ ఇంటూ ఏ ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ తర్వాత ఏ ఇంటూ బి ఏమవుతుంది మైనస్ నోటి మైనస్ ఏ ఇంటూ బి ఏబి ప్లస్ మరి కూడా ఏ ప్లస్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ ఏమవుతుంది ఏబి అని అవుతుంది బి అయినా ఏబి అయినా ఒకటే తర్వాత ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది బి ఇంటూ బి ఏమవుతుంది బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఏబి మైనస్ ఏబి క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు మిగిలేదు ఏమైంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక ఈ ఫామ్లో బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ మైనస్ బి వాల్యూ కనుకోవాలి కాబట్టి ఏ మైనస్ బి న్యూతులు ఇలాగే ఉంచేసుకొని మనము ఇప్పుడు యూతులకు వెళ్తే మనకు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది మరి ఏ స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి అనేది యూతులు ఇంటూ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ సైడ్కి వెళ్ళినట్టు మనకు డివైడ్ బై చేస్తుంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ అంతా ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది మరి వాళ్ళు కనుకోమనేది కూడా ఏ మైనస్ బినా కాబట్టి ఏ మైనస్ బి వాల్యూ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మీరు ఇక ఆల్జీ ప్లస్ సంబంధించి కొన్ని ఐడెంటిటీస్ ఉంటే అవి నేర్చుకున్నట్టయితే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ స్క్వేర్ మైన్ బి స్క్వేర్ అలాగే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లా ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లా ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫామ్లా ఏ మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ అలాగే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ క్యూబ్ ఈ కొన్ని ఫార్మ్లాస్ ఉన్నాయి ఒక పది ఒక పది పన్నెండు ఉన్నాయి అవి బాగా నేర్చుకున్నట్టయితే మీరు ఇది చేసేయచ్చు నేను వీళ్ళైతే ఆ ఫార్మ్లాస్ అన్ని మరీ కూడా చెప్తాను మరి నేను చూసినట్టయితే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లము ఇది డైరెక్ట్గా మనము ఫార్మ్లా లేకుండా చే
అవుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత అనేటువంటిది అయితే అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ మీరు సాల్వ్ చేసినట్టు మీకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇది ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ సా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకు త్రీతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ వన్ సా త్రీ తర్వాత ఇక్కడ వన్ రిమైండర్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ అవుతుంది త్రీ ఫోర్ సా ట్వెల్వ్ జీరో జీరో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ వన్ ఫోర్ జీరో జీరో ఇంటూ ఫైవ్ అయితే అవుతుంది మనకు జీరో జీరో ఫోర్టీన్ ఫైవ్ సా సెవెంటీ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ పెట్టేయచ్చు అప్పుడు మనకు అతను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం రావాలంటే మనకు ఎంత అమ్మాలంటే అతను ఏడు వేల రూపాయలకి అయితే అమ్మాల్సి ఉంటుంది ఆ టేబుల్ని కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సిలో ఉంది ఏడు వేల రూపాయలు అయితే అవుతుంది మీకు వచ్చేసి ఒకవేళ మీకు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అనేటువంటిది అడిగారనుకోండి అప్పుడు మీరు కింద ఏమేసుకుంటారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైన్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడిగారనుకోండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అప్పుడు జీరో వేసుకుంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది సేమ్ ఇదే విధంగా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అప్పుడు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఏమవుతుంది ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే అతను కొనుక్కున్న ప్రైస్ ఈ ప్రైస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసేస్తే అతను నాలుగు వేల రెండు వందలు కమ్మాడు ఈ ప్రైస్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం తమ్మాలంటే ఏడు వేల రూపాయలు కమ్మాడు ఒకవేళ మీకు కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే అతను ఎంత కొనుక్కున్న అడిగితే ఈ విధంగా చేయాలి ఒకవేళ మీకు లాస్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ ప్రాఫిట్ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుడతారు క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేస్తారు ఈ విధంగా వేసుకొని చేసేసండి ఒకవేళ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్పుడు ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయలు అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలుగు బాగా చేస్తే మీకు ఎంత అవుతుందంటే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అప్పుడు ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ అప్పుడు మనకు ఫోర్టీన్ అవు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్కి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఫో నాలుగు భాగాలు ఎంత అవుతుందంటే ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు పర్సెంటే మూడు భాగాలు అప్పుడు ఫోర్టీన్ త్రీ సా ఫార్టీ టూ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ డైరెక్ట్ క్యాక్యులేషన్ చేస్తే ఒకవేళ నాలుగు భాగాలు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కావాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కావాలంటే మనకు ఐదు భాగాలు అవుతుంది అప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఫైవ్ సా సెవెంటీ అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ అయితే వచ్చేస్తుంది మీరు ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా చేసినా కూడా మనకు ఆన్సర్ ఒకే విధంగా వచ్చేస్తుంది మీకు ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగినా చేయొచ్చు మీకు లాభం అడిగినా చేసేసాము అలాగే మీకు లాస్ వచ్చిన దానికి చెప్పేసాను మొత్తం ఏ విధంగా అడిగినా ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేసేయచ్చు విధంగా చెప్పేసాను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిక్స్తో కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఒకే విధంగా కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్లో సాల్వ్ చేసే విధంగా చెప్పాము ఒక ప్రాబ్లం అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ట్యాంక్ సంబంధించి ఒక ట్యాంక్ ఒక ట్యాంక్ ఉందనమాట ఆ ట్యాంక్ వచ్చేసి ఎక్స్ అండ్ వై అనేటివి ఐదు గంటలు మరి పది గంటలు ఎంపుతున్నాయి ఇంకొక ట్యాంక్ ఇంకొకటి జెడ్ అనే పైప్ వచ్చేసి ఇంకొకటి జెడ్ అనే ట్యాప్ వచ్చేసి ఒక ట్యాంక్ని ఇరవై గంటల్లో ఖాళీ చేసేస్తుంది అంటే రెండు కొళాయిల్లో నుండి మనకు నీళ్ళు పడుతుంటే ఇంకొక కొళాయి నుండి నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి ఇవి వచ్చేసి ఎక్స్ అనే ట్యాంక్ వచ్చేసి మొత్తం ఆ తొట్టినంతా ఐదు గంటలు నింపేస్తాయి వై అనే ట్యాంక్ అయితే పది గంటలు నింపేస్తుంది ఆ జెడ్ అనే ట్యాప్ వచ్చేసి ఎన్ని నిమిషాల్లో మనకు తొట్టిని ఖాళీ చేస్తుంది అంటే చిన్న లీకేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ట్వంటీ అవర్స్ పడుతుంది ఇవైతే స్పీడ్గా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఆ తొట్టులోకి స్పీడ్గా నిండిపోతుంది ఆ తొట్టి ఇది కా ఇక్కడ మనకు ఎంటీ చేస్తుంది అంటే కొత్త లీక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నిదానంగా లీక్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ అవర్స్ టైం పడుతుంది అయితే ఇప్పుడు మూడు కూడా ఒకేసారి ఆన్ చేసినట్టయితే ఇది సపరేట్ సపరేట్ డేటా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ మూడు అంటే ఎక్స్ అనే ట్యాప్ ఒకేసారి ఆన్ చేసాము వై అనే ట్యాప్ ఒకేసారి ఆన్ చేసాము మరి జెడ్ అనేది కూడా మనకైతే ట్యాప్ ఉంది లీక్ అవ్వడం ట్యాప్ ఇప్పుడు మూడు కూడా ఆన్ చేసి తొట్టలోకి వేసాము అనుకోండి ఆ తొట్ట అనేది ఎన్ని గంటల నిండిపోతుంది పూర్తిగా అనేటువంటిది అయితే మనకి ఇక్కడ అడిగారు ఇప్పుడు అంటే తొట్ట వచ్చేసి ఎక్స్ అనే తొట్ట ఐదు గంటల్లో నిండిపోతుంది అంటే ఒక గంటలో నిండే శ
ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ కేంద్రాలు అయితే వన్ మిగులుతుంది అప్పుడు ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ బై ట్వంటీ అవుతుంది ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫోర్ జా అంటే వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది మనకు ఇక్కడ ఇన్వర్స్ కాబట్టి మీకు అప్పుడు ఎన్ని గంటల టైం పడుతుందంటే ఫోర్ అవర్స్ అయితే మనకు అంటే గంటకు ఇంకా వన్ బై ఫోర్త్ పార్ట్ నిండుతుంది అంటే మనకు ఫోర్ పార్ట్స్ నిండడానికి మనకు టైం ఎంత పడుతుంది అంటే మనకు ఫోర్ అవర్స్ టైం అయితే పడుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకు ఫోర్ అవర్స్ అయితే టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక గంటకు ఎంత నిండుతుంది రాసుకోవాలి ఈ డేట్ ఇటువంటి ఇచ్చినప్పుడు ట్యాంక్స్ ఏవైనా సరే ప్రాబ్లము మీకు ఒకవేళ మీకు రెండు కూడా నింపే ట్యాంక్లు అయితే ప్లస్ ప్లస్ గుర్తు అనేది మధ్యలో కలపాలి ఆ రెండింటి ఈక్వేషన్ మధ్య మీకు ఫ్రాక్షన్స్ మధ్య ఒకవేళ ఎంటీ చేస్తున్నట్టయితే నెగిటివ్ కాబట్టి ఎంటీ అంటే బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి దానికి మైనస్ అనేది ముందర పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా చేయాలి మీకు యాడింగ్ అవుతున్నట్టయితే ఈ యొక్క ట్యాంక్లకి ప్లస్ వస్తుంది మనకు ఎంటీ చేస్తున్నట్టయితే నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ వేసుకోవాలి ఆ విధంగా చేస్తే మీకు ఆంధ్ర అయితే వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇది ఇది చివరి ప్రాబ్లం హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ అండి ఈ మోడల్ పేపర్లో ఇదే లాస్ట్ ప్రాబ్లం మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది నూరో క్వశ్చన్గా ఇంత దీంతో మనకు ఒక పేపర్ సంబంధించి మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినట్టు మీరు డిఫరెంట్ మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చూసింటారు మొత్తం త్రీ వీడియోస్ చూసినట్టయితే ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో మరి ఇది వచ్చేసి ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం చెప్తాం ఇప్పుడు చూడండి ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీరు ఎటువంటి ఫార్ములా చూస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మీరు చేసే విధంగా నేను అయితే చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి అనిల్ బాట్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ సిక్స్ రూపీస్ పర్ ఎగ్ అంటే అతని కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది మనం ఫస్ట్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే నూరు ఎగ్గులను ఆరు బల్ దగ్గర ఉన్నాడంటే మొత్తం అతని కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మీ అతనికి డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు ఆరు వందల రూపాయలు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే దీని నూరు ఎగ్గులను అమ్మాడంటే అంటే ఏ విధంగా అమ్మాడు ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్స్ని టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్తో మిగిలిన ఇరవై ఐదు ఎగ్గులని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్తో మిగిలిన యాభై ఎగ్గులని ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో అమ్మాడు అయితే మొత్తం మీద దానికి లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా ఎంత లాభం వచ్చింది ఎంత పర్సెంటేజ్ లాభం వచ్చింది లేదా ఎంత పర్సెంట్ నష్టం వచ్చింది అనేది కనుక్కోమన్నారు ఇప్పుడు అతని మొత్తం ఆరు వందల రూపాయలు పెట్టుబడి ఎంత ఆరు వందల రూపాయలు ఇప్పుడు మొత్తం ఇదంతా అమ్మితే వీటిని అతనికి ఎంత వస్తుందో కనుక్కుంటే అప్పుడు లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందా తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మనం పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్కి మనకంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్కి టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇది ఏమిట్లో ప్రాఫిట్ అంటే సిక్స్ రూపీస్ కాబట్టి ఒక్కొక్క ఎగ్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంతే ఏమవుతుంది సిక్స్ రూపీస్లో టెన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్స్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు ఎంత కమ్మింటాడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ని సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్టీ ఫైవ్స్ కమ్మింటాడు అంటే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ అనుకోండి ఒకవేళ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అయితే మనకు వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తర్వాత జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో పెట్టి ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఒక సున్న తర్వాత ఒక డిజిల్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకున్నా అప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే అయ్యింది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ని ఎంత కమ్మాయి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి అయితే అమ్మాడు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వచ్చింది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్కి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ అమ్మాడు అంటే ఆరు రూపాయలు వంద పర్సెంట్ అయినప్పుడు మనకు వంద పర్సెంట్ ఆరు రూపాయలు అయినప్పుడు మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎంత ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అనేది కనుక్కుంటే ఇప్పుడు సిక్స్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ మీరు డైరెక్ట్గా అయినా అనుకోవచ్చు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా తర్వాత సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ బై ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఉంటుంది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ అమ్మినప్పుడు అతనికి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్తో అమ్మాడు ఒక్కొక్క ఎగ్గిన అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఆరు రూపాయలు అనేది నాలుగు
वन पाइंट टू इंटू फाइव चुस्क मन को सिक्स रूपी अत वस्तु इपू ट्वेंटी पर्सेंट लाभ ट्वेंटी पर्सेंट लाभ का बटी इक ट्वेंटी पर्सेंट अंत अब आर भागा अब वन पाइंट टू इंटू सिक्स एम होती सिक्स वन सिक्स टू टू वन सिक्स वन सिक्स सेवन अंत ओगे सैवन पाइंट टू रूपी तो अमेर इक याब एगल अंत याब इंटू सैवन पाइंट टू रूपी तो अमेर का बटी एंत फिफ्टी इंटू टू हड्रेड तरह फिफ्टी सैवन थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी प्लस टेन थ्री सिक्सटी अवतुदे इपूर तरह पाइंट होती है पाइंट पेटे अब थ्री सिक्सटी रूपी कम इ फिफ्टी एक्स थ्री सिक्सटी रूपी कम इपू मत अत डेटा चूसक फस्ट नूट अरवे ईद रूपये कम नैक्स्ट नूट पन्े पाइंट नैक्स्ट वे मूड अरवे इप्ड मत मैं वैचन डबूल अन्नी एक्स अमेंटे वबूल इक पाइं फाइव अलागे उ फाइव प्लस सिक्स सैवन सिक्स प्लस सिक्स टूल प्लस थर्टी अवतु वन टू प्लस थ्री फाइव प्लस सिक्स अंत एंत थर्टी सैवन पाइंट फाइव रूपी वो अदान को डबूल पटी आर वो अतन अम्मे वा डबूल आर वेड पाइंट अर्ध रूपये अंत फाइव फिफ्टी फाइव वे अंत दी बटी एमर्थम होता मत प्राफिट वाबी आपशन आपशन बी यानी सी यानी करेक्टी अच्छे आ पर्सेज कटे अभी करेक्टी मैं प्राफिट एंत मन को आर वो आर वेड पाइं ऐद आर वूपाय तीस मन के प्राफिट इक मन को प्राफिट पैन वे दी क्या थर्ट सैवन पाइंट फाइव बै पैना प्राफिट वेस प्राफिट बै सीपी मीन का प्रेज मन को आर वूपयू इंटू वो तो क्या पर्सेजे वे रे सुना इक रे सुना कैंसल अच्छे सिक्स वन इक तो सिक्स सिक्स थर्ट सिक्स उ तरह पाइंट का पाइं पे इक वन रिमेंडर का फिफ्टीन अब फिफ्टी का मन दिखे सिक्स टू जुवे हो तरह थ्री उ तरह जीरो पे थ्री इंटू जीरो मन के थर्टी अवतुदी मन को सिक्स फाइव से थर्टी अवतुदी सिक्स पाइं टू फाइव पर्सेंट प्राफिट मन को जरिए अंत इक आपशन बी करेक्ट आंसर सिक्स पाइं टू फाइव करेक्ट आंसर अब आपशन बी अने करेक्ट आंसर इधर फ्रेंड्स मन को मैथ्स में टापिक प्रॉब्लम्स वीडियो को संबंधी मरी नैक्स्ट वीडियो को मैं अभी वस्तु रीजन संबंधी आलरे रूम वीडियो नैक्स्ट रीड रीजनिंग वीडियो वे जनरल क्लास मैक्सीमें अभी रैलवे की संबंधी अभी क्लास वस्तु मानल तो सब्सक्रेबा वैसे सब्सक्रेबा मेरी वीडियो को मैं लाइक चेयर अला इनफर्मेश फ्रेड्स को शेयर फ्रेड्स वीडियो अभी वाले प्रिफर यूजाई है ओके फ्रेड्स थैंक यू नैक्स्ट वीडियो को जय हिंद